好，刚刚影像编辑的课程上完了，现在呢，影音进阶版的要来了。我觉得影音真的很难，好像就是你想做，可是做到一半就放弃了。是的，因为其实。视讯剪辑其实是跟相片，尤其是另外一个另外一个世界，所以但是，呃，透过我们家软体，它其实你可以享受到你就是利用你原来的经验去做视讯剪辑，而且很容易。我现在就可以马上示范给大家看。好，请老师请了。OK， 那这一样嘛，银宝脸的第二个功能叫做视讯嘛。我开启之后，它会让界面跟刚才自己完全一模一样。哦，也是一样，很容易上手的界面。对，那我一样，它一样可以做任何任很多的功能。包括我刚才讲，呃，列印啊，或是分享，它汇入的那个来源也更多了，对不对？是它汇入，因为视讯嘛，所以我们一般常见的，不管是 DV， 或者现在比较现在更流行的是硬碟式的摄录放映机，对，甚至更高阶的 A B C H D 的、嗯、A B C H D 的一个录放映机，它都可以支援，而且它可以录摄影机也可以，摄影可以，行动电话也可以、嗯，所以它可以支援更多的东西可以汇入，甚至你是一般的 DVD 的影片。都可以汇入哇，超好用。Okay, 那汇入之后，它大概就会长这个样子。我现在就是呃，我现在点击，如果说这个影两个影片是我汇入进来，而且这个是我用数位相机拍摄拍,拍的东西。嗯，那我现在跟各位马上介绍如何剪辑我们的影片。好，好，那我点进去这个影片，我想要剪辑的。那影片它会马上排列在这个这个地方。那这个地方。呃，你按这边播放，因为它就跟一般的流播放的软体是的的界面是一样，所以你一看就知道怎么样播放。嗯、对 ，play play 啊，看倒转啊，快转等等。嗯、那这边左上角第一个叫做剪辑视讯的功能，我们按一下这个按钮，它这个在我们这个 video 就是视讯这两边会有一个剪辑把。嗯。那剪辑很简单，拉到你要的地方拉到你要的地方，两个把拉到一样、嗯。那我们可以选取，你要你可以设定，就是你要是这两个把中间是你要选取或是删除的。嗯。它可以反向选取。所以，就是比那个其他的可能影音编辑又影音剪接的那个工具又多了一个反向选择，多了一个反向选择功能。而且你，而且你，而且你可以用这样的东西就可以选取你所要的地方。那比如说，我现在选完之后按保留选取的部分，它就会把旁边的两个把它删掉，删掉，删掉。对，那这是第一个功能。那另外一个功能叫做呃分割视讯，简讲简单讲名名就是叫做剪刀。一刀两断，平分的意思就是、就是、一刀两断的意思。嗯哼，平分成两段。对，那我按下这个东西，平分成两，也不不一定是平分啊，因为你可以在任何的位置去卡。啊哈。对，那我譬如说我在前面这个地方按这个卡，它就会把这个地方一刀的两段，把它切成两个， uh-huh. 变成两个素材。Uh-huh. 所以你重复利用这两个功能。就可以剪辑，不管是多复杂的影片都能剪辑出来。对，就不用说，哎、欸，有些地方你可能不知道要从何剪辑。是的。其实我觉得剪辑常常最重要就是不知从何剪辑。那这个的话，你就可以认从一个点，要或是不要，就要或不要，就这么简单。对。嗯、那这剪辑我这样就教完了，很快，所以教完了，教完了。哦，下课。<笑>但是除了剪辑之外，我们这边还有提供，就是说一呃，一般就是大家可能拍影片都会太暗了，你就会放弃说啊，这太暗，我不想要。对啊，就我,我觉得数位相机就常常会有这样子的暗，对，因为尤其在室内就非常会发生发生这种功能、嗯。但是我们这边可以，你可以利用我们一些提供一些工具，嗯，来调整它的亮度。嗯，因为我现在的影片在这边，我按这个亮度地方把它向右调整，嗯，在屏幕上大家可以看到，它就整个光线会变得。很亮 ，Tommy 老师，它变亮是指这一个画面变亮，还是整段影片都变亮？整部影片都变亮，这么神奇？那如果说我我只想要局部变亮的话，那你就先先把刚才利用亮感光先把它剪好，哦、先剪好，然后这一段变亮，再把它合在一起。对，它最后面会自己合起来，但你就先把它剪好。嗯、你那一这一段剪好，这一段我要变亮，就用那一段去变，因为它会变成很多个素材。好便利哦！是的，然后它除了变亮度，它还给。有没有？因为你在晚上拍摄会有很多杂点，它可以去杂点，也可以去杂点。那如果有一些手震的，嗯、手震也可以吗？它可以减低这样的功能，所以这边有个减低手震的功能，你就可以调整，它就可以把这个手震给降低一点点的幅度，但不可能完全没有了。嗯，就是稍微，但是我觉得这很神奇，因为增量跟就是去杂讯，我可以理解。是，但是。防守震这也太强了吧！呃，我其实我觉得它原理其实很简单，因为大家都有知道，就是说，呃，如果是单一张相片的时候，你要怎么样去变它变成清晰？嗯，这个大家都了解嘛。嗯、那其实视讯的视讯其实跟影影片影像其实原理是一样，因为它就是每秒钟在播三十个影像，对，所以它就每每张每张帮你做一点点的清晰，所以它就变成防守震。哦
，哇，好便利的感觉哦。是的，那我觉得其实最便利的地方是在于说，这整个界面看起来很清净。是的，而且人很亲近，不会觉得说，哎、欸，好多的那个笔刷啦，或是什么的一些图案，还有文字，我看不太懂。我觉得这个界面会让人觉得很舒服。是的，嗯、那所以现在视讯剪辑就教完了，教完了。但是我我们教完了，对，因为其他因为剪辑就是做做最多。好快哦。<笑>所以其实大家根本不用去上那种什么影像编修、影音编修的那种课程，上两三个月不用嘛？不不需要啊！而且我们，啊、而且你剪完之后，你会你会把它想要把它建立成另外一个影片嘛？嗯。那我们在我们这边，呃，我现在就接着示范，就是说我们这样这个影音导演怎么样帮你快速的建立成一段，譬如说非常专业、看起来非常专业级的影片。嗯。那我现在选择建立影片，好。我马上我马上播放给他。那我们第一个是我们选择一个范本，比如说我选一个这样的一个范本。这些范本都是内建的，内建的范本、嗯，所以我只要会懂得怎么样去选影片就够了，其他都不需要懂。嗯、对，那我们可以选择，就是说你可以说四比三，或者十六比九的影片，嗯，或者是 DVD， 或者是高画质，哦、还可以选高画质，对 HD 的影片。然后我们就接着我们就要选选择我们的影片，我就把我们刚才选的影片把它拉下来。嗯好，也是一样用拖曳的拖曳，或者用手指，不用手指，用手指就可以了。非常好用这个。然后我们移到我们的影片，好，然后它出来这个画面，我先试播一下给主持人跟观众朋友看一下、嗯，它到底是什么样的一个感觉。嗯，我现在先播放。哇，还会自动配乐哦。对，它还有一个片头，有一个转场、嗯，然后现在播放影片。那可以换音乐吗？可以换音乐，也可以自己换音乐，可以换音乐。然后影片跟影片之间会有个转场特效。哦、oh, ，有飞音飞奥的特效的，对。那也可以换成别种的特效，比如说翻转啊等等之类的。是的，是的。然后，然后这个有一个片尾。片尾 ，The End， 太贴心了，掌声鼓励鼓励啊。OK。对，那我刚才主持人有问我，那我现在不想要这个音乐怎么办？那这下下、嗯、下面这边有一排的工具，可以换，可以换，可以换，可以配乐，我们可以选择自己要的 MP3、嗯。对，那标题你可以输入文字，任何文字输入标题，我们有现成的范本可以拉进去就可以加入标题、嗯，然后它还可以配旁白。还可以，所以其实我们一般在做那种婚礼什么的啊，你就可以自己在家做，你就不用委托人家花很多钱去做。没有错，你就是你家帮你影片拍好，然后做一些剪小小的剪辑，把它套用进来就 OK， 就 OK 了。甚至旅游、旅游、旅游的话，你可能要介绍介绍自己的这个地方，你就可以用麦克风配一些旁白进去，嗯、所以就非常方便。我觉得这真的非常的好用。嗯、那其实呢，聪明你们也有提供，如果大家对这个软体有兴趣的话，里面也有提供免费的课程，可以让大家去试上，对不对？没有错，我们在十月。十号之后，在台大的一个集思会议中心，我们有提供免费的课程，嗯，所以大家可以到我们的我们我们官方网站网网站 t r i p l e w 网站上，对 t r i p l e w c o r e a c o m 去报名，然后它完全是免费，大家可以在这个。课上直接学习这套软体，直接就可以使用。我觉得两小时的课程应该就可以把全部都学完，因为我们节目才三十分钟，可是其实大部分的功能都已经很清楚了，是的对不对、嗯？大家不要再觉得说好像这个呃学一些影音啊、影像的编修是很难的事情，真的一点都不难。而且你要做出这样子的一本也一点都不难，马上家里就会有很多种相簿了。今天非常谢谢通明教我们这么实用的东西，谢谢大家以后都不会害怕了。谢谢谢谢谢谢,谢谢大家收看，下一份时尚。喜欢打康，再会喽。